Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый хобби-влог, и кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра! Сегодня я решила не брать какие-нибудь такие обычные раскраски. Решила взять распечатку. Хотя, как вы знаете, я распечатки не очень люблю, но это была вынужденная мера. Раскраска из моего детства. Ну и тут я уже пораскрашивала в предыдущие месяцы. Ну и, наверное, сегодня пораскрашиваю вот эту. Мне, в принципе, вот такая понравилась иллюстрация. Но я думаю, что все-таки раскрашу сегодня вот такую страничку. У меня здесь все не по порядку, поэтому я вообще нумерую вот в том... Вот как я раскрашиваю, выбираю иллюстрации, так и нумерую. Вот. И кто впервые на канале, скажу, что даже распечатывала я а, на советской бумаге, чтобы прям полностью было вот. Ну, э, наверное, пораскрашиваю я брутфунерами, раз уж они у меня тут лежат. Опять же, кто постоянно на моем канале знает, что э, самые, до этого у меня постоянно... Тут лежали на брауберг, которые мне Оксана подарила. У меня всегда к ним тянулась рука. Потом вот снова вспомнила про эти а, карандаши. А, ну что ж, тогда приступлю. Мне последнее время понравилось а, делать... В общем, раскрашивать карандашами на акварельной подложке. Но здесь я так все же делать не буду. Пораскрашиваю просто карандашами. И на фоне будет сухая пастель. Мне очень нравится эта раскраска. Я давно ее искала вот какие-то раскраски из детства можно купить но вот по крайней мере ту что я хотела я но ну, одну из нашла но еще осталось несколько штук вот вот эту когда-то видела в продаже не купила теперь очень конечно же жалею ну вот есть как бы, можно было скачать я решила воспользоваться. Долгое время тоже думала-думала. Ну, в общем, я поняла, что... Ну, как раз мне друг подарил а, черно-белый принтер. У меня просто цветной, и мне сейчас его не хочется настраивать. Ну, и нужно было его попробовать. И вот мы распечатали все-таки. Я очень рада, потому как... Я, я раскрашиваю с огромным удовольствием. В принципе, вот если бы у меня сейчас вот была бы одна да, раскраска, я, кстати, даже думала взять с собой в Питер только ее, но нет, конечно, не буду я так делать. Вот. Но опять же, почему? Потому что все-таки я блогер, и я снимаю в основном про раскраски. И одно дело, когда я там в месяц несколько иллюстраций раскрашу, да даже хотя бы 10, но... Также задействую еще и э, другие раскраски. А то совсем будет, знаете, э, если буду красить одно и то же весь месяц. Ну, куда это годится? Э, вот если бы я не снимала видео, да, чисто красила бы для себя и красила. Ну или, не знаю, короче говоря, канал бы не был бы для меня прям вот таким хобби-хобби может быть и мне бы вполне бы хватало потому как здесь очень иллюстрации такие позитивные добрые вот и в целом здесь все есть 
всякие мультяшные персонажи, цветочки, фрукты, овощи. Ну, короче, знаете, на любую тему есть где разгуляться. И в целом я бы, например, могла бы, имея вот эту раскраску, красить ее и красить себе, пока не закончу. Но поскольку я все же снимаю про раскраски видео, то это непозволительная роскошь. Красить что-то одно, в нашем случае хорошо иметь много раскрасок. И то, знаете, бывает, что из месяца в месяц кочуют большая часть. То есть вот если раньше я еще где-то до марта, наверное, месяца составляла план, раскрашивала по плану, у меня получалось месяц по 60 иллюстраций, а то и больше, то там я и задействовала по 60 раскрасок. И то много было вот того, что красим там каждый месяц. То есть повторялось. Сейчас я задействую гораздо меньше раскрасок, но поскольку я не составляю сейчас план, то... Ну, как-то поразнообразнее стало. Но еще и хорошо, что есть из чего выбирать. Всего много. Поэтому, да, блогеру, снимающему видео по той или иной теме, приходится иметь коллекции, запасы. Это как вот и э, с косметикой, да, когда у бьюти-блогеров много косметики. Ну, собственно, у меня с бьюти времен осталось, остались огромные запасы, но я хочу сказать, что это очень удобно. Вот как в плане раскрасок удобно, вытащил под настроение или по теме и красишь, так и с косметикой, потому что, например, многие нам еще позавидовали, когда ценник на все взлетел, а у нас запасы и мы не паримся я вот недавно тут а, цветы пересаживала на балконе но у меня же там полноценная комната такая вот ну у меня там цветы стоят и я что-то искала в органайзере и увидела что у меня фаберликовские порошки у меня даже не одна а несколько сошеток и еще что-то а, то есть в Хотя сейчас Фаберлик, например, и опускает постепенно цены, но все равно не так-то, чтобы быстро. И пока они там придут в себя, у меня есть запасы порошка, так как ну, я, например, люблю использовать только порошок Фаберлик, потому что я, ну, в принципе, именно в плане порошка я аллергик, и мне важно, чтобы... Порошок не имел запаха, не хотелось после чихать. Так что да, запасы. А при этом, например, зубной пасты у меня, в общем, закончилась в запасах. И я вот ощутила это дело. Ну, в, в том плане, что вот она нужна поздно вечером, да, уже ложишься спать, и ты понимаешь, что у тебя паста закончилась, ты забыла купить, пришлось тюбик разрезать. Ну, а, а что делать? Поэтому запасы прям дело такое. Ну, блогеры от меня понимают, хотя я думаю, что сейчас и просто зрители понимают. Так, милейшая собачка. Ну, правда, ушки было попроще раскрашивать. Пространство, знаете ли, поменьше. Ну, ладно. Как-нибудь. 
все равно раскрасочка детская. И если бы я в детстве раскрашивала, это уж точно было бы менее аккуратно. И еще более примитивно. Поэтому и так замечательно. Так, ну тогда перейду я к раскрашиванию лапок. О, а я села, знаете, начать, думаю, начну хобби в лоб, пока у меня там кофе варится. У меня уже, наверное, две бы чашки за это время успела свариться. А я и думаю, что-то я как-то, ну, я ночь не спала, у меня была бессонница. И, в общем, да, лечь я могу, но у меня и дел полно. Не хотелось бы в этот раз в Питер ехать в спешке. Поэтому нужно, пока есть вот время до отъезда, нужно спокойно видео поснимать и совершенно спокойно потом собраться. К тому же по дому много всего нужно делать. Ну и я решила, что действительно, если я сейчас лягу, это так и получится потом. Ни туда, ни сюда собьется. Сейчас я, допустим, ложусь поздно, потом я начну ложиться рано. А мне вот у меня сейчас такой, знаете, удобный для меня режим когда я встаю в 12 часов дня и ложусь в 2 часа ночи. Но это не значит, что я там бездельница, да. У меня, в принципе, режим бодрствования такой же, как и у тех людей, кто встает утром и ложится, если не рано, то, по крайней мере, не в 2 часа ночи, да. Вот. У меня по факту ну, количество часов для бодрствования точно такое же. Просто я встаю не там, грубо говоря, не в 8, не в 9 утра, да, а в 12 дня. Вот. Ну и, соответственно, ложусь я не в 11, не в 12, а в 2. Поэтому... Вот. Но поскольку я могу так себе да, позволить выбрать, то я и пользуюсь этим а, моментом. Потому что я вот сейчас я именно так себя ощущаю более эффективный в зимнее время э, ну, может быть я опять буду в 6 утра вставать потому что э, в темное время суток мне комфортнее ну вот э, как то так получается так а вот еще хвостик У собакена вот маленькие такие элементы конечно раскрашивать попроще ну я имею в виду вот ну, вы поняли И сейчас пойду кофе пить, бодриться. То меня рубит очень сильно. Ну а этот песик пусть будет, например, серым для контраста, чтобы такая иллюстрация была поярче более красочная так очень хорошо тут может быть даже и двумя карандашами удастся обойтись вот я не помню были у меня в детстве металлики или нет потому что 
карандаши у меня были очень хорошие всегда, но э, насчет металликов вот я не помню. Ну, были они тогда вообще или нет? Наверное, тогда еще не были. А может, просто не помню. Я просто самокат хочу металликами красить. И, наверное, я здесь не буду проходиться блендером, потому что мне нравится такая вот такой вариант. Ну, во-первых, я не прорисовываю шерстку, а тут эффект, знаете, такой зернистости, что ли. И мне кажется, что Ну, поинтереснее получается немного. Чем если делать э, глянец такой, как я обычно делаю. Потом еще глазки раскрашу. Так, корзиночка. Корзинку я... Так, вот это у меня номер. 20, а вот этот я забыла опять 100. О, это 93. 93 получается посветлее. Ну, значит, и... И здесь вот этот эффект, он такой прям отлично подходит. Не знаю, я вот получаю огромное удовольствие от э, раскрашивания здесь. Настолько отдыхается тут. Ну, потом здесь еще черного цвета добавлю немножко. Вот. Как-то так. Ладно, я это видео буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Инстаграм три семерки, рыжие три восьмерки. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения и уютных раскрашивательных вечеров. До скорых встреч. Пока-пока.